بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک خبر آئی ہے کہ فرانس امریکہ سے تین ای ٹو ڈی اے ویکس تیارے خرید رہا ہے یہ وہ اپنی نیوی کے لیے خرید رہا ہے فرانس کے پاس صرف ایک ایر کرافٹ کیریئر ہے اور اس کا نام ہے چارلز ڈگالز ایر کرافٹ کیریئر فرانس اپنے ان تین اے ویکس تیاروں کو اپنے چارلز ڈگالز ایر کرافٹ کیریئر کے اوپر پلیس کرے گا نارملی آپ کو پتا ہے کہ اے ویکس تیارے کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ ایر کرافٹ کیریئر کے اوپر سے آپریٹ نہیں کر سکتے یہ خاص قسم کے اے ویکس تیارے ہیں جو کہ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کے ونگز فولڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر آپریٹ کر سکتے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے نیوی کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایئر کرافٹ کیریئر پوری دنیا میں پانی کے ذریعے کہیں بھی پھر سکتے ہیں اور اگر ان کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر اے ویکس تیارے بھی آ جائیں گے تو ان سے ان کی جو سچویشنل اویئرنیس ہے اور آگے تک دیکھنے کی جو قابلیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پورا پیکج جو فرانس اس سے لے رہا ہے وہ تو کافی بڑا ہے لیکن میں صرف اس وقت صرف اے ویکس کے اوپر بات کروں گا کہ اس کے اوپر جو ہے اس کی انٹر آپریبلٹی کے اوپر بات کروں گا تھم نیل میں میں نے آپ کو بتایا کہ انٹر آپریبلٹی میں نے یوز کیا لفظ انٹر آپریبلٹی کیا ہوتا ہے بیسیکلی جب ایلائز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے امریکہ اور فرانس ایلائز ہیں دونوں نیٹو کے ممبرز ہیں تو نیٹو کے درمیان ایک یہ بات ہے کہ نیٹو کی جتنی بھی فورسز ہیں ان کا جو ویپنز ہیں ان کا جو اسلحہ ہے وہ ایک قسم کا ہوگا یعنی کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے ممالک جو ہیں وہ ان کو یوز بھی کر سکتے ہیں ان کو جنگ میں یا کسی بھی کانفلکٹ کے اندر ان کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ اگر کسی جرمن نے فرینچ اسلحہ یوز کرنا ہے تو جرمن فوجی جو ہے وہ آسانی سے فرینچ اسلحہ یوز کر سکے اگر کسی فرینچ نے امریکن اسلحہ یوز کرنا ہے تو اس کو یہ پرابلم نہ پیش آئے کہ اس نے اس کی ٹریننگ لینی ہے اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنا ہے یہ انٹر آپریبلٹی ہوتی ہے کہ اسی وقت یہ آپ پیس ٹائم کے اندر ایک دوسرے کو اپنا جو ویپنز ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں اور ان ویپنز کو یعنی کہ اسٹینڈرڈائز کا مطلب یہ ہے سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک آپ کے پاس ایک گن فرینچ فوجی کے پاس ہے اور ایک گن برٹش فوجی کے پاس ہے دونوں کے اندر جو گولی ہے وہ ایک قسم کی ڈلے گی یعنی کہ اگر جنگ کے دوران دونوں نے ایک دوسرے کا اسلحہ یوز کرنا ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہ پیش آئے اور وہ ایک دوسرے کا اسلحہ یوز کر سکیں اس سے آپ جنگ آسانی سے لڑ سکتے ہیں اب یہ جو اے ویکس تیارے فرانس لے رہا ہے امریکہ سے یہ اور چارلس ڈگالز جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ آسانی سے ایک دوسرے کے اوپر کام کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں فرینچ دوسرے نیوی کے شپس ہیں اور جو فرینچ سب میرینز ہیں وہ اس اے ویکس کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیٹو اسٹینڈرڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو لنک سکسٹین کہتے ہیں پاکستان کا ایف سکسٹین اور پاکستان کے اے ویکس جو ایریائز اے ویکس ہے سویڈن والے ان کے اوپر دونوں کے اوپر لنک سکسٹین جو ہے وہ لگا ہوا ہے پاکستان اپنے چائنیز اے ویکس اور اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے لنک سیونٹین یوز کرتا ہے اور یہ پاکستان نے خود ڈیولپ کیا ماڈرن وارفیئر کے اندر انٹر آپریبلٹی جو ہے ایلائز کے درمیان ہونا بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ کو پتا کہ پاکستان اور چائنا ایلائے ہیں یہ آپس میں ہر سال ایک شاہین سیریز کی ایکسرسائز کرتے ہیں ایک سال پاکستان میں ایکسرسائز ہوتی ہے دوسرے سال چائنا کے اندر وہ ایکسرسائز ہوتی ہے یہ ایک اس لیے کی جاتی ہے ایک تو سنرجی آ جائے دونوں فورسز کے درمیان دونوں فورسز ایک دوسرے سے سیکھیں اور تیسرا اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ اس کا آپس میں جو اکوپمنٹ ہے وہ ایسا سیم اسٹینڈرڈائز کر لیا جائے کہ اگر ان کیس آف ہمیں کسی کانفلکٹ ایک دوسرے کا اکوپمنٹ یوز کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پائلٹس ان کے اکوپمنٹ کو جان سکیں ان کے پائلٹ ہمارے اکوپمنٹ کو آسانی سے جان سکیں اور ان کی ٹریننگ پہلے سے ایک دوسرے کے اکوپمنٹ کے اوپر ہو انٹرنیشنل ایکسرسائز بہت ضروری ہوتی ہے اس سے آپ ایک دوسرے کے جو ٹیکٹکس ہیں ایک دوسرے کے جو ان کے جو ایڈوانس چیزیں ہیں ان سے بھی آپ سیکھتے ہیں ان کے کام کرنے کے طریقے سے آپ سیکھتے ہیں لیکن ان کا جو مین مقصد جو ہوتا ہے جو ایلائز آپس میں ایکسرسائز کرتے ہیں ان کا ایک مین مقصد انٹر آپریبلٹی بھی ہوتا ہے اور پاکستان اور چائنیز ایئر فورسز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کافی دیر سے یہ شاہین ایکسرسائزز کر رہی ہیں اور ان کا مین مقصد جو ہے وہ انٹر آپریبلٹی پلس ایک دوسرے کی ٹیکٹکس سمجھنا پلس ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا اور اپنے آپ کی اسکلس جو ہے ان کو انکریز کرنا بھی ہے اب جب یہ چارلس ڈگال کے اوپر اے ویکس تیارے آ جائیں گے ای ٹو ڈی ایڈوانس ہاک آئز تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ چارلس ڈگال کے اوپر ان کو کوئی پرابلم پیش آئے گی کہ وہ ایک سے دو سال کے اندر ان کو انٹیگریٹ کریں گے وہ فوراً جو ہے اس کو انڈکٹ کر لیں گے اور ان کو وہ آپریٹ کرنا شروع کر دیں گے اور جو تیارے ہیں وہ ان کو اپنے شپس کے ساتھ اپنی سب میرینز کے ساتھ اپنے کمانڈ سینٹرز کے ساتھ کمانڈ پوسٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ان کی اسٹارٹ ہو جائے گی اور فرانس کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی اس جہاز